Salut à tous Salut à tous Allez, on est perché sur le toit du camion. Donc, euh, bah vous attendez la suite. Hein. <rire> Est-ce que le moteur a démarré Vous doutez bien que oui, puisque regardez, on est à l'antenne là. Donc euh, voilà, vidéo mécanique. Euh, on vous en dira un peu plus en fin de vidéo. Là, on vous laisse découvrir bah, la suite. Hein, en fait, hein. on a re-réglé euh, les culbuteurs. Euh, Marie et Mario. Moi, j'ai tourné le moteur. En fait, elle sait pas, Marie, elle se rappelle même plus qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo. Là, je te laisse parler parce que j'ai pas la voix de Rémi de ce qu'il y a dans la vidéo. Et euh, là, on vient de faire une première avec vous. La vidéo n'est pas montée encore, donc j'ai intérêt à m'activer. Marie, elle s'active à faire les, les sous-titres aussi. En tout cas, on voulait dire merci pour vos dons à Mathias, Jean-François et Claude. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, beaucoup. Euh, merci à tous encore pour vos commentaires. Donc, on n'a toujours pas la réponse de YouTube. Donc, pour l'instant... Euh, bah Marie répond quand il y a une question en fait et, euh, et pouce cœur ça normalement vous l'avez tous euh, donc voilà on attend, on attend la suite ils nous ont bah aussi on vous l'avait dit le mail là avec la capture d'écran là donc on attend la suite quoi et bah on vous laisse avec la vidéo le début vous allez voir Alicia la guerrière <rire> et on se retrouve à la fin pour euh, bah j'ai envie de dire les explications et qu'est-ce qu'on va faire en fait hein. voilà allez on vous laisse là-dessus ciao ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family où vous paraissez notre aventure. qu'on voit, ah, mais, ah, mais on a accroché la ficelle à la dent, tu as juste à tirer sur la et ficelle, mais il faut la tenir fort dans ta main et tu tires vers on le bas. Papa, papa Je pense que papa il veut voir ça. On appelle papa Papa 1, 2, 3 Juste une seconde <rire> Regarde Regarde le... le, le... Ah Ah ça Allez, peut-être vous montrer ce que je suis en train de faire là parce que j'ai rien filmé mais j'ai inversé l'injecteur là avec cet injecteur là voilà c'est encore quelque chose qui me coûte rien juste du temps le temps je l'ai donc euh... donc voilà j'inverse les injecteurs le plus chiant c'est pour remettre 
les petits joints en cuivre, les petites rondelles. Ça, c'est une vraie galère. Parce qu'il y en a une devant le tuyau, une derrière le tuyau et une autre encore derrière le tuyau. Donc là, c'est chiant. Bon, on va essayer de le faire ensemble. La galère, la vraie galère. Vraiment, il faut des doigts de fée. Alors j'ai bien essayé de mettre de la graisse et tout, hein. mais ils sont tellement petits qu'ils se barrent, même avec la graisse. De toute façon, vous allez voir que mes mains, donc ça n'a pas grand chose de filmer. Ok. Maintenant, il faut mettre celui de derrière. Ne me dites pas que j'ai réussi quand même du premier coup aussi. Et ben si Oh là là, putain, mais qu'est-ce que je suis un professionnel en fait Merde alors Ah là là Je le savais déjà, mais... Là, ça prouve quand même. <rire> Et puis vous voyez pas dans la position que je suis, hein. je suis à moitié couché là, il n'y a pas de place. C'est galère. Faut faire gaffe que le filet est bien pris. Parce que c'est un petit filet et on a vite fait de le foirer dans l'injecteur. Bon, il a l'air d'avoir pris. Si, c'est bon. Ok, maintenant l'autre. Parce que bien sûr, il a fallu démonter l'autre à côté pour tirer la canalisation. Je suis un peu plus facile avec deux joints. Impeccable. Ce qui est bien, c'est que les injecteurs, ils sortent bien. En fait, tout vient bien. Tout ce qui se démonte vient bien. Je pense qu'à l'armée, les mecs, ils passaient leur temps à démonter, remonter. Et du coup, tout se dessert. Pas trop mal. Ok, celui-là. On enlève tous les outils. Et on démarre. Qu'est-ce que tu fais Marie C'est pas drôle, ça m'énerve. <rire> Qu'est-ce que tu fais J'essaie de passer des tiges entre les cylindres euh, pour de la merde là. <rire> oh là là, ça c'est le plus dur de tout. Remettre les petites tiges qui tiennent les plaques de refroidissement. Je sais pas si on voit là. Les plaques qui sont là. là. Il faut passer des petites tiges. Et ça c'est le plus galère. Mais Marie va y arriver. Hein faut pas s'énerver comme tu dis d'habitude. Il va falloir enlever la pompe. Ça ira mieux comme ça. Ah, ça serait pas mal. <rire> voilà l'outil que Mario a, a fait. Donc ça, il nous l'a filé. Hein. Après, lui, il a la pince là déportée là. Donc avec un petit bout de galva. Et en fait, on vient le mettre autour du piston. Et hop, là, on resserre tous les segments. Et on vient remettre le piston dans le cylindre. Avec les deux petites accroches pour mettre la pince spécifique là. Bon, après on peut le faire avec une, une autre pince. Donc il nous l'a laissé. Impeccable Regardez le petit Mercedes que j'aime bien. Avec la, la couchette derrière. J'adore le look là, le nylon comme ça là. Six cylindres Mercedes. Il marche, euh, il marche très bien apparemment. <rire> Et vous savez quoi Le prix 1000 euros. C'est un 1000 euros le camion. Ah, il y a une moteur. C'est si c'est Mercedes. Si Non, mais autre, je me rends. Mais autre. Non, mais autre. 
Eh, hey, elle t'as bien Nécessaire un tracteur C'était style un peu euh, au trop d'un peu la cabine. Enfin, J'aime bien. Le volant, il est énorme. Et là, la couchette. Ils sont mis à latte. <rire> ah, il y a un grand coffre. <rire> ah, c'est vraiment chouette. Hein. Non, fabrication argentina, non Elle a une petite cellule là-dessus. Et franchement, euh, ça fait un beau truc. Hein. Allez, on va voir s'il démarre. Il y a des gens qui n'échappent pas les gens. Quoi ce bordel Il va y aller ou pas Ah ça y est C'est pas là Un nouveau Là, il manque une maquette pour un petit claquement, vous entendez le bruit Mercedes là Bon, il a pas intérêt à caler parce qu'il part sans batterie alors. Enfin, il va pas loin mais. Ouais, il y a un camion de moins qui a vendu. Mais Alors pas en tracteur. Pas pour elle, Non. <rire> si, si, voilà. Pas comme la gamette. J'étais dans un Ford F100 Oui Dans un F, F100 Il va, il va, il va bien Ouais voilà, il a calé <rire> Que passer <rire> J'ai trouvé une bouteille d'air plus grande, un petit peu plus petite en diamètre, mais du coup on doit être sur les mêmes dimensions de litrage à peu près, d'après le calcul. Et euh, donc j'ai gardé la fixation d'origine, j'ai mis quand même des petits caoutchoucs parce que bah, elle était plus petite en diamètre sur les, sur les cerclages là. Je sais pas si on voit ici, j'ai remis du caoutchouc. Et voilà, impeccable. Du coup on a notre bouteille là qui est raccordée, tout fonctionne. Il faudra juste que je trouve peut-être un jour une purge parce que j'ai pas de purge, c'est un petit diamètre. Donc bah ça y est, ça ça fonctionne. Bon, on est revenu chez Mario. Donc pour vous c'est la suite. Pour nous c'est deux semaines après. Non, j'abuse peut-être, je sais plus. Donc je vais essayer d'intervertir les deux sorties de la pompe là. Voir si des fois ce serait elle qui déconne, même si elles avaient l'air. Il n'y avait rien de grippé la dernière fois là qu'on avait démonté au dieseliste à Mendoza là. Donc, euh, mais je vais essayer d'invertir les deux. Et après, euh, prendre la compression de celui-là peut-être. Celui qui fait du bruit. Voir ce que ça donne. Après, le moteur est tiède. 
on verra, ça donnera une idée déjà. Et puis après, je crois que, à part faire la pompe à injection, je vois pas autre chose. Hein. Bon, allez, on démonte. Voilà, on a sorti l'élément de la pompe. Il n'y a encore rien d'anormal. Il a sacré la hala et il l'autre. Si ça va, vous Eh oui. Ah, Bon, maintenant on contrôle encore. Je vous l'ai dit, nous, c'est pas les 15 000 km, c'est tous les 5 000. Allez, il nous en reste un à faire. Bon, ça y est Bon, finalement, on avait bien fait notre travail avec notre super plan. Si, ça avait l'air d'aller. Hein Ça avait l'air d'aller, il y a eu des petits réglages. Si, il ouais. y en avait un là qui était vraiment pas bon. Deux. Ouais, mais qu'on avait retouché à la fois ici. Peut-être. Donc, euh, allez, on remet les caches culbu. Voilà, prochaine étape, on a nos graduations plus le marquage là. Et on va essayer de toucher à l'avance de l'injection. On va voir ce que ça donne. Parce que là maintenant, enfin maintenant, finalement ça devait être déjà avant, mais on a le bruit vraiment sur, euh, sur les quatre cylindres là. Alors un peu moins le premier là, là, mais les trois autres, on a vraiment ce bruit. Et on n'a pas le bruit euh, au niveau des, des soupapes, au niveau euh, du bas de la culasse. On a vraiment le bruit au niveau de, du puits où il y a l'injecteur qui rentre. quoi. C'est quand même bizarre. Donc on va toucher à l'avance et on va voir ce que ça donne. Bon, on est revenu chez Mario. Donc il euh, y, un... y a quand même un peu de décalage entre ce que vous venez de voir et ce que vous allez voir maintenant. Mais bon, on a fait quelques essais, on a réglé l'avance de la pompe. Là, c'est pas ça. Il tourne bien là, mais il fume que sur un échappement. Donc l'avance n'est pas bonne. Après, c'est à l'oreille. Donc là, on va remettre la pompe comme à l'été. On avait fait des marques et puis de toute façon, il y a déjà les marques d'origine. Donc on va remettre ça et je vais tester, je vais regarder les compressions. Donc je vais enlever injecteur par injecteur. On va pas faire ça à moteur à chaud. Bon là il est un peu chaud mais il va refroidir d'ici là. Mais c'est pas possible de faire à moteur à chaud. Quoi. Démonter les injecteurs alors que c'est brûlant là-dedans. On va faire à la température qu'il est là et ça nous donnera une idée déjà. Quoi. Donc allez je redémonte du coup la plaque de refroidissement pour accéder à la pompe injection. Bon alors là je démonte cet injecteur là. Et je crois que le retour, le tuyau de retour, il va m'embêter. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Le plus chiant, c'est les petits joints en cuivre là. Ça c'est une galère. Donc là on enlève l'écrou. Ensuite les deux plaques qui tiennent l'injecteur je sais pas pourquoi ils en foutent deux ok si ça y est voilà. on verra au moment de le remettre ça sera peut-être moins drôle Allez, on va prendre les compressions, on va voir. Je vais bien le nettoyer là. Bon, ça y est, l'injecteur, voilà, sorti. On a pris la compression ici, 400 PSI, 27 kg. Euh, je vais me renseigner, il faut que je regarde, mais je crois que... Je crois que c'est pas dégueu. Là, j'ai sorti celui-là. J'ai pris cet injecteur-là, je l'ai mis là. Et là, donc là, je remets tout. Le retour, tout, la bride, puis on va regarder sur celui-là la compression. Mais c'est pas évident, on fait ça avec euh... alors le mano, tout nickel, mais il aurait fallu un, un vieil injecteur et le désosser parce que là on fait ça avec ça quoi. Donc il euh, y a peut-être un peu de perte, je sais pas. On va voir. Là, je vais déjà remettre celui-là. Ça va être la galère pour remettre encore les petits joints sur le retour là. 
Bon, on va essayer de le bloquer une bonne fois pour toutes. Ah, il ne devrait pas se sauver, là. Je pense que c'est bon. Maintenant, il faut réussir à mettre le joint. Ça, ça va être plus dur. Et voilà. Ah, putain. Et puis, voilà. Ben pour le retrouver, c'est mort. Sinon j'en ai un, il est pas dégueu là. Il est même neuf. Ça c'est un qui a été perdu. Bon ben voilà, on en a un neuf. Donc le plat, le plat, le plat. Vers le boulon, je sais jamais. Je sais jamais. Vous avez une partie bombée et une partie plate. Je crois que le plat il est sur la partie qui vient serrer. Donc, s'il vient derrière. Je viens le mettre comme ça. Oh là On va prendre sur l'autre. Je vais essayer de ne pas le faire tomber cette fois-ci. Ok. Maintenant, on va essayer de serrer. Pas facile, hein, la mécanique, hein Là les tubes, le retour il est bon, en espérant qu'il fuit pas. Ok, on va tester de l'autre côté. Bon, et eh ben 400 PSI de l'autre côté aussi, donc euh, ça doit être ça à peu près. Hein. Faut que je regarde, je ne pas regarder. Là j'ai tout remonté, j'ai mis l'injecteur là, 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 et on va redémarrer. Pas de fuite Il oh, n'y a pas de fuite Bon ça y est, je crois que l'hiver est terminé, hein. c'est pris deux semaines de merde. Euh, ouais, l'hiver dure pas longtemps ici. Non, c'est clair, là ils annoncent 29 degrés pour vendredi là, enfin dans deux jours du coup. On a un petit peu chaud, ouais. j'ai commencé la matinée en... Et il a plus ce matin Ouais, en manteau foulard et je la finis en short débardeur. <rire> non, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire pour la suite Donc on a tout remonté. Finalement, est-ce que ce bruit-là est pas normal Enfin, c'est peut-être juste un bruit naturel d'un moteur. Voilà, un parce qu'on a, on a contacté. Est... Voilà. Bon, on se contacte un peu tous, tous les Man 4 là. Et euh, j'ai demandé à Voyager une Nouvelle Vie. Lui, il entend aussi une différence quand même entre côté passager et côté conducteur. The Turtle Trotter, une fois, il m'avait dit, mais vite fait, comme ça, là, il a réécouté un peu plus, mais il me dit, c'est pas évident. Il a pas l'oreille musicale, le Nico, apparemment. Ouais, et puis nous, on, non, a, le pas... on a le stéthoscope, voilà. on quand, se rend compte. Enfin... Quand t'as un manche en bois, c'est pas pareil avec le stéthoscope, tu te rends bien compte. On a Antonio aussi, Rodas. Euh, lui, pareil, il a pas vraiment entendu de différence. Enfin, si, il y a une petite différence, enfin, pas flagrante. Mais elle est vachement flagrante, voilà, avec le stéthoscope, en fait. Mais ici, il y a beaucoup de spécialistes DOTS. On a été voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, même des, des vieux de la vieille qui ont fait ça toute leur vie. Grave. Et qu'on revenait sur disent, la route. C'est média rare. Ouais. Voilà, ça veut dire c'est à moitié bizarre parce que personne ne sait d'où ça vient. Et ils disent que le camion, jusqu'en Alaska, et il dit il faut rien toucher. Les DOTS, ça fait de toute façon, c'est un moteur refroidi par air, distribution à engrenage, ça fait du bruit de toute façon. C'est pas comme un V8 Scania qu'on entend sur la route là d'aujourd'hui, mais... Et, et ce bruit-là, il l'a toujours eu, en fait. J'ai voulu... Euh... Alors, peut-être un peu plus en altitude, c'est vrai. Ouais, mais, mais c'est pour ça que ça nous paraissait de plus en plus bruyant, c'est euh... qu'on est monté en altitude. Voilà. Donc, euh... donc l'explosion, je pense, est quand même différente. Maintenant, euh, de toute façon, voilà, on a tout remonté. La prochaine chose qu'on va faire, parce que... Alors, c'est cool, hein, encore un grand merci à Mario et Betty, là, qui, qui nous filent les coups de main et puis qu'on emmerde un peu euh, régulièrement. Donc ça c'est cool. Mario a pas tout le matériel non plus de, de fou euh, de dieseliste en fait. On, on a pris les compressions mais c'était avec un petit raccord, un petit machin. Est-ce qu'il n'y a pas des fuites Donc les compressions sont à 27 pour euh, entre 25 et 35. Donc Mo elles sont bonnes. Moteur froid et peut-être avec des fuites d'étanchéité. Donc de toute façon on est à 30. Donc on serait nickel. Sur deux pistons, on n'a pas fait les autres. Donc ce qu'on va faire, on va partir de Morteros. 
quand on va aller dans une grande ville, il euh, faudrait qu'on arrive à trouver un dieselis comme on a vu à Mendoza. Et... Ouais, dommage qu'on ne l'ait pas fait, ouais. on ne voulait pas attendre 4 jours et Cinq. finalement... Euh... On aurait peut-être dû. Peut dû, mais on avait hâte de bouger parce que voilà, on n'aime pas non plus rester dans les villes 4 ouais. jours dans une ville, bon, ouais, c'est chiant quoi. Bah, on verra, on verra. Si on trouve un dieseliste qui est vraiment équipé avec les bancs, euh, qui peut nous faire les injecteurs, il peut nous faire le passage au banc de la pompe à injection et en même temps les compressions à la machine, euh, on va le faire. C'était pas très très cher à Mendoza, maintenant euh, on verra quoi. Pas très très, ouais. Ça reste un budget, mais Non, il y en avait un, c'était combien Laisse tomber, c'était... C'était cher, 80 000. C'était très très cher, il y en a un autre, c'était moins cher. On verra. Normalement, le Nord, c'est moins cher, donc on va, on va essayer de faire ça au Nord. Et ça sera vraiment la dernière chose qu'il y a à faire, vraiment, à la machine. Et... et puis après, on se fiera aux avis des vieux de la vieille qui voilà. disent, euh, de toute façon, il C'est un dot. C'est un dot. <rire> il t'emmènera partout. Ici, ils ont vachement l'habitude, hein. ils prennent... Le moteur dot, c'est réputé comme économique ici en Argentine. Ils mettent ça partout, dans des camionnettes, dans des pick-up. Enfin, ils mettent du Dutz partout, quoi. Ouais, ils sont en V6, ici. Hein. V... Non, 6 cylindres, 4 cylindres. Et euh... Donc, on va voir, on va voir. Mais même les anciens nous ont dit, euh... ah, pas ce nada, pas ce nada. Donc, voilà, pas ce nada, on verra bien. Il va rien se passer. En même temps, on a fait 30 000 km avec, avec ce bruit-là, il ne s'est jamais rien passé. Hein. Au parce début, que... tu n'avais pas vraiment détecté ce bruit-là. Non, mais... c'est sûr. Mais là, avec le stéthoscope, c'était vachement flagrant, quoi. Et surtout, au début, c'était bizarre, parce qu'on avait clairement un bruit sur un cylindre. Et ouais, mais on n'avait pas le stéthoscope. Là, on se rend compte que le bruit il est sur quatre cylindres du même côté. Ouais. Donc, bon, Donc bah... le moteur est peut-être fait d'une façon à qu'il y ait plus de bruit d'un côté. <rire> Une résonance ou... Et on l'entend vraiment dans le puits d'injecteur, donc c'est vraiment bizarre quoi. Si on... Quand j'enlève les caches culbus, que je mets le stéthoscope sur le... vraiment sur la culasse où il y a les, supa... les soupapes, là, le bruit n'est pas non plus flagrant. Si je le mets sur le puits d'injecteur, là, on entend vraiment le bruit. Donc voilà, dernière chose à faire, contrôle à la machine, au banc. Pompe à injection, contrôle des 8 injecteurs, retarage, parce que c'est pareil, il nous a retardé que 2 injecteurs sur 8 la dernière fois à Mendoza. Ils nous disent c'est pas grave. Ouais, mais moi j'aime bien, tu me fais, on, fait les, on fait les 8, quoi, on n'en fait pas 2. Quoi. Et là, la compression, bah, on le fera, euh, le dieseliste aura la machine normalement pour le faire. Quoi. Donc c'est cool, hein, Mario, franchement, c'est super sympa, on se démerde à chaque fois avec lui. Donc j'ai rien à dire, mais c'est vrai que j'aime bien aussi euh, faire ça euh, clean, quoi, tu vois. Peut-être un peu chiant des fois, mais. Julien, il est chiant. <rire> non, mais c'est vrai, c'est chiant de tout démonter, machin. C'est. Bon, enfin bon. Si vous avez des problèmes sur les dots, appelez-moi. <rire> il vous dira comment faire, mais il ne le fera pas. <rire> donc, euh, donc voilà, la prochaine étape, donc ça ne sera pas pour tout de suite pour vous, pour nous non plus, parce qu'on n'est encore pas parti de Morteros. Mais On ça s'approche. Euh, bientôt. Ça s'approche. Donc euh, voilà, la prochaine étape, c'est ça. Le moteur ne tourne pareil, machin. Ah oui, puis on fera le réglage de l'avance aussi, parce que là, on a réglé l'avance à l'oreille, à la fumée. Donc voilà, normalement, il faut, faut bien regarder sur la, la poulie du, du moteur. Il y a un angle à respecter par rapport au point moro. Donc on fera ça chez un dieseliste, on verra. Donc euh, bah voilà, je pense que la vidéo se termine bien. J'espère que ça vous a plu, ces petits tutos mécaniques. Et puis, bah, à la suite pour tout le bricolage de Morteros. Et j'espère pour de nouvelles aventures. Allez, <rire> ciao. ciao En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt A bientôt, à bientôt. À bientôt.